എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ എല്ലാം ഫോണുകൾ നാം പേഴ്സണലായി ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളിൽ നാം എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസോ വീഡിയോസോ നാം നമ്മുടെ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഡാറ്റാസായ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് മറ്റ് ഐ ഡി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് തുടങ്ങിയവയുടെയെല്ലാം ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് ഒരുപക്ഷെ നാം നമ്മുടെ ഫോണിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കൈകളിൽ എത്തപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം നമ്മുടെ ഫോണിലെ ഡാറ്റാസ് മറ്റുള്ളവരുടെ കൈകളിൽ എത്തപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അവസാനം നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ആരെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചില പെർമിഷനുകൾ അലോ ചെയ്ത് നൽകാറുണ്ട് ഈ ഒരു പെർമിഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡേഴ്സിന് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് ഒരു പെർമിഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർമിഷൻ നിങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കുക കഴിവതും നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അവ ഗൂഗിളിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസും പ്രൈവസി പോളിസീസും എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സേഫ് ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതെല്ലാം പെർമിഷൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മോർ സെറ്റിംഗ്സ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ എടുക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് നാം നൽകിയിരിക്കുന്ന പെർമിഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ട്രൂ കോളർ പോലെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന് ക്യാമറ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പെർമിഷൻ ഞാൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ സ്റ്റോറേജ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പെർമിഷനും ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെയും പെർമിഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ആവശ്യമില്ലാത്തവ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കും രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൈമറി ജിമെയിലായി ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടും പാസ്വേഡും ഒരിക്കലും മറ്റാരുമായും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യരുത് കാരണം ആ ഒരു ജിമെയിലും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള സകല വിവരങ്ങളും അവർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കൂടാതെ നിങ്ങൾ മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളിലോ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലോ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ജിമെയിൽ നൽകേണ്ടതുണ്ടായിരിക്കാം അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ജിമെയിൽ നൽകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ പ്രൈമറി ജിമെയിലായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ജിമെയിൽ നൽകാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അഥവാ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ജിമെയിൽ നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പ്രൈമറി ജിമെയിലിൻ്റെ പാസ്വേഡ് മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ജിമെയിലിനോടൊപ്പം നൽകരുത് അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പാസ്വേഡ് സൈറ്റുകളിലോ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലോ നൽകാൻ കഴിയും കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനായി ക്രോം ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൈ അക്കൗണ്ട് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക മൈ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നാലാമതായി സെക്യൂരിറ്റി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ റീസെൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം റീവ്യൂ സെക്യൂരിറ്റി ഇവൻറ്റ്സ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ ആക്സസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ കഴിയും തുടർന്ന് യുവർ ഡിവൈസസ് എന്നതിന് താഴെയായി കാണുന്ന ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തതല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ മാനേജ് ഡിവൈസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്
അതുകൊണ്ട് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസോ എ പി കെ ഫയൽസോ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക നാലാമതായി ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ആരെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് അതിനായി നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വലതുഭാഗത്തായി കാണുന്ന ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് വെബ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണോ കാണുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ബ്രൗസർ എന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡിവൈസുകളുടെ നെയ്മോ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായും നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് മറ്റാരോ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡിവൈസ് അതിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യുക അഞ്ചാമതായി ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഫോൺ വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ തനിയെ ചൂടാവുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മറ്റേതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോർത്തുന്നവയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹാങ് ആവുകയോ സ്ലോ ആവുകയോ ഇനി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവ ചൂടാവുകയോ ബാറ്ററിയുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബാറ്ററി സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പവർ കൺസപ്ഷൻ റാങ്കിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എത്രമാത്രം പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓവറായി ബാറ്ററി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം കൂടുതലായി ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ അത് ഡുവൽ സിം ആൻഡ് മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് ഡാറ്റ മോണിറ്റർ എന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഡാറ്റ യൂസേജ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസും എത്രമാത്രം ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടുതലായി ഡാറ്റാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടാൽ തീർച്ചയായും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ തന്നെ വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ചില സെറ്റുകളിൽ സിസ്റ്റം ആപ്സും ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആപ്പും സെപ്പറേറ്റ് ആയി കാണാം ഇത് ഫുള്ളായി നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തീർച്ചയായും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഞാനിവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരിക്കലും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കണ്ടാൽ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റാസ് മറ്റുള്ളവരുടെ കൈകളിൽ എത്തപ്പെടുന്നത് തടയാൻ കഴിയും ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്രയോജനപ്രദമെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഇത്തരം പ്രയോജനപ്രദമായ വീഡിയോസ് ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒര